ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்சிஆர்டி கிளாஸ் சிக்ஸ் ஹிஸ்ட்ரியோட டென் சாப்டர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு நான் இப்போ எடுக்க போகிற லெசன்ஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் ஒன் மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நார்தன் பிளாக் பாலிஷ்டு வேறு இதை பற்றி நம்ம நைன் சாப்டரில் பார்த்துருப்போம் பட் இது ஆர்கல் ஜஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா நிறைய இடத்துல வந்து ஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது இந்த நார்தன் சைட் மட்டுமே கிடைக்கக்கூடிய இந்த பாலிஷ்டு வேறு வந்து எப்படி மற்ற மற்ற பிளேஸ்லலாம் கிடச்சிது அதாவது மற்ற மற்ற காண்டினென்ட்லலாம் கிடச்சிருக்கு எப்படி இது கிடச்சிது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ முக்கிய காரணம் யாருன்னு பார்த்தோம்னா ட்ரேடர்ஸ் தான் அதாவது வணிகம் செய்கிறவங்க அவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போய் பொருட்களை வந்து வாங்குறதா இருக்கட்டும் விற்கிறதா இருக்கட்டும் இது மாதிரியான இது மாதிரியான விஷயங்களை வந்து அதிகமாக செஞ்சாங்க அதனால தான் ஒரு இடத்துல ஃபேமஸாக இருந்த பொருள் வந்து அங்கே மட்டும் கிடைக்காம பல இடங்களில் வந்து அர்கலிஸ்ட் வந்து ஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க முக்கியமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா சவுத் இந்தியாவில் வந்து கோல்டு அதுக்கப்புறம் வந்து எஸ்பெஷலாக என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பெப்பர் ப்ரீஷியஸ் ஸ்டோன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாகவே இருந்திருந்துருக்கு அதாவது ரோமன் எம்பையர் வந்து ரொம்ப பெப்பரை வந்து ரொம்ப விரும்பக்கூடியவங்களா அதாவது இதுக்கு வந்து அதிகமான அளவுக்கு வேல்யூ கொடுக்குறவங்களா இருந்திருக்காங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவங்க எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்காங்க அப்படின்னா இது அதாவது அந்த பெப்பரை வந்து அவங்க எப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னா பிளாக் கோல்டு அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு வந்து பெப்பர் அந்த டைமில் வந்து இருந்திருந்துருக்கு நெக்ஸ்ட் இந்த ரோம இந்த ரோமன் பீப்புள்ஸ் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தரைமார்க்கமாக இருக்கட்டும் இல்லை கடல் வாணிபமாக இருக்கட்டும் ரெண்டத்தையும் அவங்க பண்ணியிருந்திருக்காங்க நம்ம எப்படி இவங்க வந்து ரோமன் பீப்புள்ஸ்லாம் வந்து சவுத் சைடு சவுத் இந்தியாவில் வந்து வாங்கினாங்க அப்படிங்கிறது நம்மளாம் எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ரோமன் பீப்புள்ஸ் யூஸ் பண்ண அந்த கோல்ட் காயின்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி எங்கே கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த சவுத் சைட் கிடச்சிருந்துருக்கு ஸோ அதனால் பீப்புள்ஸ் வந்து இங்கே அதிகமான அளவுக்கு வந்து வாணிகம் செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இதில் வந்து அந்த ட்ரேட் பற்றின ஒரு போயம் தான் இருக்கும் சங்கம் போயம்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நீங்கள் வேணும் அப்படிங்கிறவங்க வந்து இதை நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க தமிழ் லிட்ரேச்சராக இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இது வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் இது மாதிரி பாக்ஸ்லாம் உங்களுக்காக உள்ளதா உங்களுக்கு ஏதாவது எஸ்ஏயில் இல்லை வேறு ஏதாவது இது மாதிரி கோடிங்ஸ் பண்ணணும் இந்த ட்ரேட் பற்றி இல்லை ஹிஸ்ட்ரிலேயே கேட்டாக்கா இது மாதிரி கொடுக்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கொடுக்கலாம் ஸோ அதுக்காக நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கலாம் பார்க்குறதுனால ஒன்றும் தப்பு கிடையாது நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த ட்ரேடர்ஸ் வந்து நம்ம சொன்னேன் இப்போ ட்ரேடர்ஸ் வந்து சீ ரூட்ஸ் வழியாக போவாங்க அப்படின்னு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதாவது மோஸ்ட்லி இவங்க எந்த டைமில் வந்து இது மாதிரி போவாங்க அப்படின்னா இந்த மான்சூன் டைம் இருக்கும்ல அதாவது இந்த பீரியடில் வந்து இந்த சைடு வந்து நல்லா காத்தடிக்கும் ஸோ இந்த பீரியடில் இந்த சைடு காத்தடிக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க கணக்கு பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மூக்கணுவாங்க ஏன்னா அப்போ தான் காத்தடிக்கிற திசையில் அவங்க போனாங்கன்னா அவங்களுடைய படகு வந்து அந்த காற்று வந்து என்ன பண்ணிடும் சீக்கிரமாக தள்ளி அவங்க போக வேண்டிய வந்து இடத்துக்கு வந்து சேர்த்துரும் அப்படிங்கிறதுனால அவங்க இது மாதிரியான யுக்திகளை வந்து கையாண்டாங்கன்னே சொல்லலாம் மோஸ்ட்லி இவங்க எந்த சைடு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அரேபியன் சி பே ஆஃப் பெங்கால் இதெல்லாம் வந்து கிராஸ் பண்ணிலாம் போயிருந்துருக்காங்க அது நெக்ஸ்ட் ஒன் அவங்களோட அந்த ஷிப்லாம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா எவ்வளோ காற்றடித்தாலும் தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்து அவங்க கரெக்டாக வந்து பில் பண்ணியிருக்காங்க அதனால இவங்க வந்து ரொம்ப தூரத்துக்கு கூட ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் அந்த வெஸ்டர்ன் கோட்ஸ் இருக்குல்ல அதுலேருந்து பீப்புள்ஸ்லாம் அதாவது அதுக்கெல்லாம் வந்து பீப்புள்ஸ் வந்து ரீச் ஆகியிருக்காங்க எங்கே இருந்துன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கா அரேபியா இதிலலாம் இப்போ அவங்க வந்து இதை வந்து சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் இருக்குல்ல அந்த டைமில் வந்து அவங்க வந்து மூவ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அப்போ தான் அவங்க நினைக்கிற இடத்துக்கு வந்து சீக்கிரமாக போக முடியும் அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சதன் அதாவது சப் கான்டினென்ட்டோட சதன் ஹாஃபை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதோடய கோஸ்ட் லைன் வந்து நிறைய மோஸ்ட்லி நீங்கள் சதன் சைட் பார்த்திங்கன்னா கோஸ்ட் லைன் தான் இருக்கும் ஸோ கோட்ஸ் லைன் இருக்கும் அதாவது இந்த கடலோரம் அது நெக்ஸ்ட் வந்து ஹில்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் மலை அதுக்கப்புறம் பிளாட்டியூ ரிவர் வேலி அதாவது இந்த தக்கான பீடபூமிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது ஆறுகள் இது மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து சவுத் சைடு வந்து அதிகமாகவே இருந்தது இதில் முக்கியமாக ஒரு ஆறு இதை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா காவேரி தான் இன்னி வரைக்குமே ரொம்ப பே பேர் புகழ் பெற்றது அப்படின்னே சொல்லலாம் இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப அந்த சாயிலாக இரு
இது வந்து என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்க வந்து யாராக இருப்பாங்க அப்படின்னா இவங்க தான் வந்து ரூலிங் அதாவது பெரிய ரொம்ப பிக் கிங்டம் அது மாதிரியே சொல்லலாம் அது மாதிரி அந்த மூணு பேர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சோலா சேரா பாண்டியா இவங்க மூணு பேர் தான் இவங்க வந்து டூ தௌசண்ட் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருந்திருந்துருக்காங்க இவங்க வந்து எப்போவுமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இவங்களுடைய அந்த தலைநகரம் இவங்க ஆண்டதை வந்து ரெண்டு ரெண்டு பவரில் வந்து வச்சுருப்பாங்க ஒன்று வந்து லேண்டாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து அந்த கோஸ்டல் ஏரியா இதை தான் உங்களுடைய ஆட்சி வந்து எப்போவுமே இந்த ரெண்டு விஷயங்களை தான் மையப்படுத்தியிருக்குமே ஏன்னா இந்த ரெண்டு வழி இந்த ரெண்டு விஷயங்களை வச்சு தான் யாராக இருந்தாலும் உள்ளே வரவும் முடியும் வெளியே போக முடியும் அதனால் அவங்களோட கண்ட்ரோல் வந்து ரொம்ப கரெக்டாகவே இருந்தது முக்கியமாக இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு பிளேஸ் வேறு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா ஒன்று வந்து புகார் அதாவது புகார் அல்லது காவேரி பட்டினம் இது வந்து யாரோடது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சோலா சோலாவோடது நெக்ஸ்ட்டு வந்து மதுரை இது யாரோட கேபிட்டல் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பாண்டியாவோடது இந்த சே அதாவது இந்த அரசர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டேக்ஸஸை வந்து கரெக்டாக ரெகுலராக வந்து வாங்க மாட்டாங்க இவங்க பீப்புள்ஸ்கிட்டே இருந்து கிஃப்ட்டை தான் வந்து வாங்கிட்டு இருந்தாங்க நெக்ஸ்ட்டு இதெல்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி எதுக்காக இது பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க மிலிட்ரி வச்சுருப்பாங்கல்ல அதுக்கு வந்து தான் அவங்க மோஸ்ட்லி வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா செலவு பண்ணுவாங்க எங்கே அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பீப்புள்ஸ்கிட்ட இருந்தோ இல்லை பக்கத்தில் இருக்கிற ஏரியா கிட்டே இருந்தால் இது இதை வந்து வாங்குவாங்க இவங்களுக்கு வந்து யார் மோஸ்ட்லி சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது இவங்களை யார் ரொம்ப இது பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவங்களோட ஃபேமிலி அதுக்கப்புறம் சோல்ஜர்ஸ் அது மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த புலவர்கள் அப்படிம்பாங்கல்ல நிறையா மூவிஸ்லேயே இல்லை சாதாரணமாகவே நமக்கே தெரியும் ஒரு மன்னர் இருந்தார்னா அவங்களுக்கு கீழே வந்து ஒரு புலவர்கள் இருப்பாங்க அவர் மன்னர் செய்கிற விஷயங்களை வந்து அவர் செய்கிற நல்லதாக இருக்கட்டும் இல்லை அவர் ஏதாவது செஞ் மக்களுக்கு செஞ்ச நல்ல நல்ல விஷயங்கள் அதெல்லாம் வந்து ஒரு கவிதையாகவோ இல்லை பாடலாகவோ வந்து அந்த அரசருக்கு வந்து சமர்ப்பிப்பாங்க அதுக்கு வந்து பதிலுக்கு வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த புலவர்களுக்கு வந்து கிஃப்ட் வந்து கொடுப்பாங்க என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கோல்டாக இருக்கும் இல்லைனா ஏதாவது ஸ்டோன்ஸ் இல்லை கிளாத் இது மாதிரியான நிறைய விஷயங்களை வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க நெக்ஸ்ட் அதாவது இந்த ஆட்சிக்கு அப்புறம் ஒரு இரநூறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பெரிய டைனஸ்டி உருவானுச்சு அதாவது எந்த சைடு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வெஸ்டர்ன் இந்தியாவில் அந்த டைனஸ்டி பேர் வந்து சத்தவாகனாஸ் இந்த சத்தவாகனஸில் ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரூலர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கௌதம புத்திர ஸ்ரீ சதகர்ணி அப்படின்னு சொல்லலாம் இவரை பற்றி அவரோட வாழ் வாழ்க்கையை பற்றியும் இல்லை அவரை பற்றின ஒரு இன்ஸ்கிரிப்ஷனை யார் எழுதுகிறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா அவருடைய அம்மாவே கௌதமி பாலஸ்ரீ அப்படிங்கிறவங்க வந்து அவரை பற்றி எழுதுகிறாங்க நெக்ஸ்ட் இந்த சத்தவாகனாஸில் இவரை தவிர வேறு ஏதாவது ரூலர்ஸ்லாம் இருப்பாங்கள்ல அவங்கள வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தட்சிண பதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்களோட ஆட்சி மோஸ்ட்லி எதை வந்து மையமாக இருந்ததுன்னா சவுத் சைடு தான் இருந்தது நெக்ஸ்ட் அது சவுத் சைடுன்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து என்டையர் சவுத் சைடுன்னு சொல்லலாம் ரெண்டுமாவே இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பாதி சவுத்துன்னு சொல்லியிருக்காங்க என்டையர் சவுத் அப்படின்னு இதில் வந்து அவங்க வந்து ஆட்சி இது பண்ணியிருந்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இவங்களோட ஆர்மி எங்கெங்கெல்லாம் இருந்தது எங்கெங்கெல்லாம் போனாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஈஸ்ட் சைடு வெஸ்ட் சைடு அந்த சதர்ன் கோஸ்ட் இந்த சைட்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து இருந்திருந்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து நமக்கு வந்து சில்க் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு நார்மலாகவே தெரியும் இன்னிய வரைக்குமே ரொம்ப டிமாண்டாக இருக்கக்கூடியது தான் இது அதாவது இன்னி வரைக்குமே ரொம்ப வேல்யூவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் வந்து பட்டு அப்படின்னு சொல்கிறது இது வந்து இது உருவாக்குறதா இருக்கட்டும் அது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு விஷயந்தான் இன்னி வரைக்குமே இருக்குது அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த ரா மெட்டீரியலில் வந்து அந்த குக்குன் அதை வந்து அந்த கூட்டிலேருந்து அதை முதல்ல வந்து அந்த நூலை எடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் அதை வந்து துணியாக வந்து செய்வாங்க ஸோ அந்த ப்ராசஸ்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இது மொதல் முதல்ல யார் வந்து கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏழாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சைனா தான் வந்து அந்த பீப்புள்ஸ் தான் வந்து இதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க ஆனால் இது வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு வந்து அதாவது ஆயிரக்கணக்கான வருஷத்துக்கு வந்து இவங்க எப்படி வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த விஷயத்த வந்து ரொம்ப சீக்கிரட்டாகவே தான் வச்சுருந்தாங்க ஏன்னா வெளியில் யாருக்குமே தெரியக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுருந்தாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் அந்த சைனாவில் இருக்கிற பீப்புள்ஸ்லாம் இருப்பாங்கள்ல அவங்க ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணுவாங்கள்ல அது மாதிரி இவங்க வந்து சில பேர் வந்து நடந்து
மற்ற ரூலர்ஸ்க்கெலாம் அதாவது யாருக்கு யாருக்குனா அந்த ஈரான் வெஸ்ட் ஏஷியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு அது மாதிரி அவங்களுக்குலாம் என்னத்தை கிஃப்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சில்க்கு கிஃப்ட் பண்ணாங்க ஸோ அந்தந்த கண்ட்ரியில் இருக்கிறவங்க வந்து நெக்ஸ்ட் போக போக இது எப்படி வந்து உருவானது எப்படி தயாரிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடை வந்து அவங்க கற்றுக்கிட்டாங்க இது மாதிரி கற்று தான் அந்த பட்டு உற்பத்தி அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பிரபலமாகவே ஆனது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஒன் அந்த ரோமில் உள்ள பீப்புள்ஸ்லாம் இருக்காங்களா அதிலே வந்து ரொம்ப வசதியான பீப்புள்ஸ் வந்து இந்த பட்டு துணி வந்து ரொம்ப விரும்ப ஆரம்பித்தாங்க இது ஒரு ஃபேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ரொம்ப சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அதனால் இது வந்து அதாவது வசதியாக இருக்கிற மக்கள் வந்து உபயோகப்படுத்துகிறப்ப இதோட விலையும் எப்படி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ரொம்ப அதிகமாகவே ஆக ஆரம்பிச்சிது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பீப்புள்ஸ் வந்து இது மாதிரி இப்போவே வந்து ரோட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது பட் அந்த டைமில் வந்து ரொம்ப ரோட்லாம் வந்து ரொம்ப டேஞ்சராஸாக தான் இருக்கும் ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணுறது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாகவே தான் இருந்தது ஸோ அதனால் அந்த பீப்புள்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு ஏதாவது மூவ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறப்ப அங்கே ஏதாவது ரூலர்ஸ் அந்த மாதிரி இருப்பாங்கள்ல அவங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட் பே பண்ணிட்டு தான் போகிற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் அந்த அதெல்லாம் சொன்னேன் இப்போ ஆல்ரெடி அங்கே ஒரு கிங்ஸ்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்னு அந்த கிங்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ரூட்டை வந்து அதாவது பீப்புள்ஸ் வந்து இந்த ரூட்டில் தான் போவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு தெரியும்ல அவங்க ஆட்சிக்கு இடத்துல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க கட்டுக்குள்ளே வச்சுருப்பாங்க அதாவது அது இதுக்குள்ளே யாராவது போகணும் அப்படின்னா டேக்ஸ் கொடுக்கணும் அது மாதிரியான ஒரு விஷயத்த வந்து வச்சுருப்பாங்க பதிலுக்கு வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது மன்னர்கள் வந்து அந்த வழியாக போகிறவங்கள்ட்ட இருந்து டேக்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க பட் சேம் டைம் அவங்க வந்து க வெறும் காசை மட்டும் வாங்காமல் அவங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷனும் கொடுப்பாங்க இது ஒரு நல்ல விஷயம் தானே காசு மட்டும் வாங்கிட்டு விடாமல் வேறு எதாவது வழிப்பிரியிலலாம் ஈடுபடுவாங்கள்ல அவங்கக்கிட்டே இருந்து இவங்க வந்து பாதுகாப்பும் கொடுப்பாங்க யாராக அந்த பீப்புள்ஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த சில்க் ரூட் இந்த சில்க் ரூட்டில் வந்து முக்கியமாக கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு ரூலர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ரூலர் வந்து யார் அப்படின்னு சாரி அந்த டைனஸ்டி யார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா குஷானா இவங்க வந்து இங்கே வந்து மோஸ்ட்லி இது பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சென்ட்ரல் ஏஷியா அண்டு நார்த் வெஸ்ட் இந்தியாவை தான் இவங்க வந்து ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரம் வருஷமாக வந்து இதுதான் இருந்துகிட்டு இருந்தது இவங்க அதாவது இந்த குஷானா அந்த ரூலர் பீரியடில் வந்து எது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பிளேஸ் அப்படின்னா ரெண்டு தான் ஒன்று வந்து பேஷ்வார் இன்னொன்று வந்து மதுரா நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து என்ன இன்க்ளூட் ஆனதுன்னா டேக்ஸிலாகவும் இதில் வந்து ஆட் ஆனிச்சு நெக்ஸ்ட் இந்த சில்க் ரூட் வந்து எங்கே நார்மலாக அந்த சென்ட்ரல் ஏஷியாவிலேருந்து வேறு எங்கெங்கே போக ஆரம்பிச்சு அப்படின்னா இண்டஸ் அந்த ரிவர் இருக்குல்ல அதோடய மவுத் வரைக்கும் இது வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இந்த குஷா முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த குஷானா பீரியடில் தான் இந்த காயின்ஸ்லாம் இருக்குல்ல ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் அதாவது ஃபஸ்ட்டுன்னு சொல்ல முடியாது பட் மோஸ்ட்லி அதிகமான அளவுக்கு கோல்டு காயின்ஸ் யூஸ் பண்ணது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த குஷானா ரூலர்ஸ் தான் இது வந்து அந்த ட்ரேடர்ஸ் அந்த சில்க் ரூட் வழியாக போவாங்கள்ல அவங்க வந்து மோஸ்ட்லி இந்த காயின்ஸ் வந்து அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கான நிறைய எவிடன்ஸ் வந்து கிடச்சிருந்துருக்கு இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ பார்த்துருந்தோம் குஷானா ரூல் என்னென்னு அதில் இம்பார்ட்டன் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கனிஷ்கா தான் இவங்க வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அதாவது தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து இவங்க இது பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இவர் வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ஒரு புத்திஸ்ட் கவுன்சில் அதாவது இவரும் வந்து அசோகா மாதிரியே புத்திஸ்ட்டை வந்து நிறையா வளர்க்கணும் அந்த விஷயங்களை வந்து எல்லாருக்கும் சொல்லணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆர்வம் இவர்கிட்டையும் இருந்தது இவர் தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு புத்திஸ்ட் கவுன்சில் கவுன்சில் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து கொண்டு வந்தார் அதாவது பெரிய அறிவாளியர்களாக இருப்பாங்கள்ல அவங்களாம் வந்து மீட் பண்ணி என்ன அந்த விஷயத்தை பற்றி பேசுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து நமக்கு வந்து புத்தாவோட பயோகிராஃபியை வந்து புத்த சரிதா அப்படிங்கிறது தெரியும் அதை எழுதுனது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அசோகோஷா இவரும் யார் அப்படின்னா இந்த கனிஷ்காவோட அவையில் ஒருத்தவராக இருந்தவர் தான் இதை வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அஸ்வகோஷாவாக இருக்கட்டும் இல்லை அதர் புத்திஸ்ட் ஸ்காலர்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து அதை சான்ஸ்கிரைட்டில் வந்து எழுத ஆரம்பித்தாங்க இப்போ இது இந்த கனிஷ்கா பீரியடில் வந
இந்த இந்த விஷயம் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின் பார்த்தோம்னா புத்தர்னா இது தான் புத்தருக்குன்னு ஒரு உருவம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு உருவத்தை மேக் பண்ணாங்க அதுலேயும் ஒரு டூ டைப்ஸ் மாதிரி கொஞ்சம் வேறி ஆச்சு அது வந்து ஒன்று என்னென்னா மதுரா இன்னொன்று வந்து டேக்ஸில் அது அந்த இமேஜஸ் பின்னாடி காட்டுறேன் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் சேஞ்சஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா போதி சத்வாஸ் போதி சத்வாஸ் அப்படிங்கிறவங்க யார் அப்படின்னா அதாவது என்லைட்மெண்ட் அந்த விஷயங்களை வந்து அடையிறதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்களே ஒரு மீடியேட்டர் மாதிரி அது மாதிரி பண்ணக்கூடியவங்களை தான் வந்து என்னன்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா போதி சத்வாஸ் அப்படின்னாங்க ஃபஸ்ட் அதாவது பழசில் வந்து அவங்க இருந்து எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா என்லைட்மெண்ட் நினைஞ்சதுக்கப்புறம் தனிமையிலேயே இருப்பாங்க மோஸ்ட்லி அதாவது பீப்புள்ஸ் கிட்ட வந்து அந்த அளவுக்கு மிங்கில் ஆக மாட்டாங்க மீடியட்லேயே தான் இருப்பாங்க மெடிடேஷன் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க யார்ட்டையும் பேச மாட்டாங்க பட் நெக்ஸ்ட்டு அவங்க அந்த பீரியட் மாறினதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டாவது சே அதாவது நியூ அதில் வந்து எப்படி போயிட்டாங்க அப்படின்னா பீப்புள்ஸ் கிட்ட வந்து அதிகமான அளவுக்கு டீச் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க நிறைய ஹெல்ப் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதாவது இந்த விஷயங்களை வந்து அதிகமான அளவுக்கு இந்த புத்திசத்தை வந்து எடுத்து சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க இது எங்கே பார்த்தாலுமே வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆனிச்சு சென்ட்ரல் ஏஷியா சைனா அதுக்கப்புறம் கொரியா ஜப்பான் இது மாதிரி நிறைய பிளேஸில் வந்து இது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆனிச்சுன்னே சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து வெஸ்டர்ன் சதன் இந்தியா இது எங்கே பார்த்தாலுமே இது ஆனது இவங்க தங்குறதுக்காகவே அந்த குகைகள்லாம் வந்து வடிவமைக்கப்பட்டாங்க இது இவங்க மட்டும் இல்லை இந்த ட்ராட சாரி இந்த வணிகம்லாம் செய்வாங்கள்ல ட்ரேடர்ஸ் இவங்க வந்து போகிறதுக்கும் வந்து கொஞ்சம் சிரமம் ஏற்பட்டதுன்னா அந்த இந்த இதுலேயே வந்து அவங்களும் வந்து தங்கிப்பாங்க இந்த இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் யார் இந்த கேவ்ஸ்லாம் யார் இது பண்ணாங்க அப்படின்னா கிங்ஸ் குயின்ஸ் அவங்க வந்து பண்ணுவாங்க பண்ணினாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அது அடுத்தது வந்து அவங்களுக்கு வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து மெர்ச்சன் ஃபார்மர் இவங்களும் வந்து இது பண்ணாங்க இது மோஸ்ட்லி எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது வெட்ஸ் இந்த வெஸ்டர்ன் கோட் சைடு இருக்கிற இந்த பேச பாசஸ் இருக்குல்ல அதுக்கிட்ட தான் இது மோஸ்ட்லி வந்து இதாகிட்டு இருந்தது நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் இது தான் வந்து அந்த புத்திசமில் வந்து உருவான ரெண்டு வகையான இது இது தான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா டாக்ஸிலா இது இது வந்து மதுரா இது வந்து டாக்ஸிலா இது வந்து மதுரா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெண்டு பிக்சருக்கும் இல்லை இந்த பிக்சரை பார்த்தாலே நமக்கே ஓரளவுக்கு தெரியும் இதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இதை வச்சு இது வந்து நான் டீட்டெயில்டாக வந்து ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் கிளாஸில் வந்து டீட்டெயில்டாக சொல்கிறேன் இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்குள்ளே வந்துடலாம் இந்த புத்திசம் வந்து அங்கே மட்டும் இல்லை எங்கே பார்த்தாலுமே வந்து ரொம்ப அதிகமான அளவுக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆனிச்சுன்னே சொல்லலாம் ஸ்ரீலங்கா இருக்கட்டும் மியான்மரா இருக்கட்டும் இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த விஷயங்கள் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணலை பழைய விஷயமான அந்த புத்திசம் இருக்குல்ல தேரவடா புத்திசம் அதுவுமே வந்து இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே ஃபேமஸ் ஆனிச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பில் கிரீம்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க நமக்கு என்னென்னு தெரியும் அதாவது ஒவ்வொரு மதத்திற்கும் ஒவ்வொரு புனித இடம் இருக்கும் எல்லா மதமாக இருக்கட்டும் அந்தந்த மதங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதை நோக்கி வந்து ஒரு பயணம் மாதிரி அவங்களுடைய கடவுளை வந்து தரிசிக்கு வந்து போவாங்கள்ல அவங்கள தான் என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா பில் கிரீம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மாதிரி நிறைய புத்திஸ்ட் பில் கிரீம்ஸ்லாம் வந்து வந்திருக்காங்க யாருன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபாஹியான் ஹுவான்சாங் ஐக்வீன் இவங்கெல்லாம் வந்து ஆயிரத்தி அறநூறு வருஷத்துக்கு ஆயிரத்தி நானூறு வருஷம் ஐம்பது வருஷங்களுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து வந்திருந்துருக்காங்க இவங்க எங்கே எல் எங்கேருந்து வந்திருக்காங்க அப்படின்னா சைனீஸ்லேருந்து தான் வந்திருந்துருக்காங்க இவங்க இங்கே வந்து புத்தோட லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிற மாதிரியான அவங்க வாழ்ந்த பல இடங்களுக்கு போய் பார்த்து அதை பற்றினா ஒரு புக்ஸ் மாதிரிலாம் நிறையா விஷயங்களை வந்து அவங்க வந்து எழுதியிருந்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பில்கிரிம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போகிறப்ப அங்கே என்னென்ன இருக்குது என்னென்ன டேஞ்சர் இருக்குது அவங்க என்னென்ன ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற முதல்ல எல்லா விஷயத்தையும் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அது அதை வந்து ஒரு இன்ஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரி எடுத்து எழுதிட்டு போயிருந்தாங்க இது வந்து சும்மா ஒரு ஃபாஹியன் வந்து எப்படி அவர் சைனா போனப்ப அவரோட ஒரு சின்ன அந்த ஒரு ட்ராவலிங் கதை மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் இது வேணுங்கிறவங்க படிச்சுக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் நான் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஹுவான் சாங் அப்படின்னு சொன்னோம்ல இவர் வந்து திரும்ப அவர் நாட்டுக்கு போகிறப்ப வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா புத்தாவோட அந்த சிலைலாம் இருக்குல்ல அது கோல்டு சில்வர் சாண்டல் இது மாதிரியான இதிலலாம் வந்து உருவாக்கப்பட்ட சிலைகளை எடுத்துருந்துருப்பார் நெக்ஸ்ட் வந்து இருபது
அவர் கொண்டுட்டு போன அந்த மேன்ஸ்கிரிப்டில் உள்ள விஷயங்களை வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணார் எதுலேருந்து அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சான்ஸ்கிருதிலேருந்து சைனீஸ்க்கு வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருந்தார் நெக்ஸ்ட் அதில் அவர் எழுதியிருந்ததில் வந்து அந்த நலந்தா அப்படிங்கிறத பீகாரில் இருக்கிற நலந்தா அப்படிங்கிறத பற்றி ரொம்ப அந்த ஒரு கே அது அந்த நலந்தாவை பற்றி அவர் வந்து ஒரு விஷயம் வந்து எழுதியிருந்திருப்பார் அதாவது அங்கே இருக்கிற டீச்சர்ஸ்லாம் இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஹை எபிலிட்டி ரொம்ப டேலண்ட்டாக இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து அவங்க புத்தரை பற்றின எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சு வச்சுருப்பாங்க ரொம்ப ஸ்டே அந்த புத்தாவோட ஃபா அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்லாம் வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க முக்கியமாக ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாகவே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒருத்தவங்களுக்கு இன்னொருத்தவங்க வந்து உதவு அதாவது ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி தான் இருப்பாங்க இருக்கா நிறைய பேர் வந்து அவங்க டவுட்ஸை வந்து இங்கே வந்து கிளியர் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த கேட்டில் இருப்பாங்கள காவலாலே அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல கேட் கீப்பர் அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா புதுசாக யாராவது உள்ளே நுழைஞ்சாங்க அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட கொஷின் கேட்பாங்களாம் நார்மலான கொஷின் இல்லை கஷ்டமான கொஷினாக தான் கேட்பாங்க அந்த கொஷினுக்கு ஒரு பத்து கொஷின் கேட்டார்னா அதில் ஏழு இல்லைன்னா எட்டு கொஷினுக்கு வந்து யாருக்குமே ஆன்சர் தெரியாது ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் வந்து இதாகவே கேட் கொஷின்லாம் இருந்திருக்குனே சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இது மாதிரி இருந்துகிட்டு இருந்தப்ப பக்தி அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயமும் வந்து பெரிய அளவுக்கே இருந்தது பக்தி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கடவுளை வந்து ரொம்ப வழிபடுறது அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த டைமில் தான் வந்து இந்துயிசம் வந்து வந்து ரொம்பவே அதிகமான அளவுக்கு வந்து பெரிய லெவலுக்கு போனது முக்கியமாக யார் யாருன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கடவுள் ஆண் கடவுள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிவா விஷ்ணு பெண் கடவுள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா துர்கை இவங்க மூ சாரி துர்கா அவங்க மூணு பேருமே வந்து ரொம்ப அதிகமான அளவுக்கு வந்து மக்கள் வந்து வழிபட ஆரம்பித்தாங்க இவங்களோட இதுவும் வந்து பெரிய அளவுக்கு வந்து போக ஆரம்பித்தது இந்த பக்தி அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து இப்போ தான் இதானது இந்த பக்தி அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பர்சன் யாராவது இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க தான் வழிபடக்கூடிய கடவுளை வந்து அவங்களே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ஏழையாக இருக்கட்டும் பணக்காரனாக இருக்கட்டும் ஹை கேஸ்டாக இருக்கட்டும் லோ கேஸ்ட் மென் உமன் எந்த ஒரு பாகுபாடு எதுவுமே இல்லாமல் அவங்க வந்து அவங்களுடைய கடவுளை வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் அது பேர் தான் வந்து பக்தி அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த பக்தியை பற்றி ஹிந்துவோட அதாவது ஹிந்துஸ் அவங்களோட புனித புக்கான பகவத்கீதையில் வந்து இந்த பக்தியை பற்றி ஐடியாஸ்லாம் வந்து அதில் வந்து இருந்திருந்துருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து கிருஷ்ணா அவர் வந்து அர்ஜுனன்கிட்ட பேசுகிற மாதிரியான விஷயமும் இதில் வந்து இருந்திருக்கு அதாவது கிருஷ்ணா வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட வந்து தன் கிட்ட வந்து வரா மாதிரியும் அப்படி வந்தாக்கா அவங்களுடைய கஷ்டங்கள்லாம் போக்குறா மாதிரியும் அவங்கள தீங்கில இருந்து வந்து நான் நீ வந்து நீக்கிறதாகவும் வந்து கிருஷ்ணா வந்து அர்ஜுனா கிட்ட வந்து சொல்கிற மாதிரியான விஷயங்களும் இருக்குது ஸோ அப்போ இது மாதிரியான விஷயங்கள்னால வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாக வந்து என்ன ஆனிச்சு அதாவது ஒவ்வொரு கண்ட்ரியில் வந்து என்ன ஆனது அப்படின்னா இந்த பக்தி வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே வந்து ஃபேமஸ் ஆனிச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த பக்தி அப்படிங்கிறது க எல்லாரும் சேர்ந்து உட்காந்து வழிபடுற விஷயம்லாம் கிடையாது அவங்கவுங்க வந்து தனித்தனியாகவே வந்து வழிபடணும் அதாவது அவங்க வந்து உண்மையாகவே மனசார ஏதாவது ஒரு கடவுளை வந்து வேண்டி வணங்கினாங்க அப்படின்னா அந்த கடவுள் வந்து அவருக்கு வந்து அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ எந்த உருவத்தில் அதாவது ஒரு மனிதன் ஒரு கடவுளை வந்து மனசில் நினச்சிக்கிட்டு அதாவது நல்ல மனசோட ரொம்ப பரிசுத்தமாக வேண்டினா அப்படின்னாக்கா அந்த மனிதன் வந்து அந்த கடவுளை வந்து எப்படி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாரோ இல்லை எந்த ரூபத்தில் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாரோ அதே மாதிரியே வந்து கடவுள் வந்து வருவார் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயங்களை வந்து அவங்க வந்து நம்பினாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி வச்சுருந்தாங்க லைன் ட்ரி இது மாதிரியான ஒரு ஃபார்மில் தான் வந்து கடவுள் வழிபட்டாங்க பட் இந்த ஒரு ஐடியா கிடச்சதுக்கு அப்புறம் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த கடவு கடவுளோட சிலைகளை வந்து செதுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகே இதில் வந்து பக்தினா என்ன சும்மா பக்தானா என்னன்னு இருக்கும் அது சும்மா ச இதாக தான் இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த கடவுள்லாம் இருக்காங்கள்ல அந்த கடவுளை வந்து வழிபடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த கடவுளுக்கு வந்து ஒரு சிறப்பு வீடு அப்படின்னு ஒரு வந்து உருவாக்குனாங்க அதில் வந்து அந்த கடவுளை வந்து அதாவது அவங்க செய்த அந்த சிலைகள் அதை வந்து கடவுளாக பாவித்து அந்த இடத்துல பிளேஸில் வந்து வச்சாங்க அதை தான் வந்து என்ன சொல்ல ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா கோவில் டெம்பிள்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த பக்தி அப்படிங்கிறது உருவானதுக்கு முக்கியமான அந்த கலைகள்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்கிளப்சராக இருக்கட்டும் பாட்ச்சியாக இருக்கட்டும் இந்த ஆர்டிக்சர் இதெல்லாம் தான் ஓகே ஃப